。你不是剩下的产品，只是很多人没有发现。也许你太高级了，很多人根本不敢去想。这点你应该自信。你有很多好的品质，也许你自己都没在意。你非常努力的工作，给很多人带来了幸福。你碰碰撞撞，经常穿错鞋，这是你的强项，但绝不让人讨厌。我向你保证，你肯定能得到幸福。相信我。谢谢。再见。谢谢不错吧？相当不错。今天晚上不是出去喝酒了吗？嗯。怎么没闻到酒味儿啊？你不说让我少喝酒吗？突然这么听话了。我得对得起贾玉汤啊。你要愿意喝，我天天给你炖。别那么温柔嘛，这玩意儿天天的，谁受得了？先洗澡啊，你快点。你在干嘛呢？啊，我那个什么，我来收拾收拾。我来吧。还有吗？你说什么味儿？香水味儿。我怎么没闻到？是不是你身上喷的？别瞎说了，我从来都不用香水。啊，那就是客户的，有些难缠的客户，一跟你聊就聊了个两三个小时，离得又近，能不飘过来吗？这香味儿。换睡衣了。好看吗？挺好看。这么花，没把你吓坏吧？那怎么会？贾姨不是白吃了今天跟我说了，说啊，让我别老想着自己的幸福，得关心弟弟妹妹。哎，要不你有时间
找贾成谈谈吧。有些话呀，也许我这个当姐姐的不好说，他有些话愿意跟你说呢。那就杨璐出去拍戏那事儿，你有什么聊的？你说会不会，贾成在外面有了外遇，杨璐才出去拍戏的？是女人思维。人家都说了。贾成和你，这个年龄段的人，是外遇高峰期。你看他们，在外面事业有成，呼风唤雨；回家呢，开始面对黄脸婆，有审美疲劳。再加上那些送上门的漂亮小妞，没有坐怀不乱的。你没外遇吧？你别瞎琢磨了，你想你弟弟的事儿吧，这是大事儿。真瞎琢磨，真是。那喝点。你怎么了？哎，这个腰有点酸。小月啊，别磨蹭了，快来，吃完早饭赶紧上班去。哎呀，我现在就盼着能睡个自然醒，看了等到这一天，非得辞职了。一天之计在于晨，早起的鸟儿有虫吃，年轻人不要怕吃苦。小月，快去看看弟弟，怎么还不起床呢？还睡够了，自然就醒了。这么早，谁发信息啊？是你男朋友啊？不是，是王文文，他去香港购物了，问我喜欢什么，说要送我。小月，嗯，怎么你戴戒指了？谁送你的？妈，你别大惊小怪的。现在年轻人都流行戴戒指。来，我告诉你啊，呃，食指表示未婚，中指表示恋爱中，那无名指表示已订婚或结婚，小拇指表示独身。妈，我看看你的戒指。哎呀，我这二十五年前就戴上了，从来没摘下来过。看看。哎呀，你这戒指现在太土了。现在都流行那种情侣对戒，特别有感觉，妈。等你跟我爸迎婚的时候，我送你们一段。哎，我突然想起有点急事，我得马上走。哎，别动我手机。怎么了？哟，谁的电话呀？干嘛干嘛不接？保险公司，我明确告诉他们，我有长期合作的伙伴了，你看没完没了的纠缠，你多烦人。哎呀，爸，你上班不摘眼镜吗？哎，戒指呢？我放在公司的抽屉里了。干嘛摘下来呀、啊？就陪客户看车，怕这个戒指把车漆给划了。这是什么理由啊？哎，爸，我有事跟你说。呃，不行，我有急事，改天再说吧。小月，我发动车了啊，你下来。我不知道。那我走了。嗯。我真的想亲口告诉他的，没给我这机会。喂，刚才你来电话的时候，我不方便接，所以就挂了。不好意思啊。哎，那个，我的戒指是不是忘在你那儿了？对，是忘在我这儿了。嗨，我满处找，果然落你那儿了。那怎么办呀？怎么给你啊？呃，让你直接送过来吧，好像又给你添麻烦。一点也不麻烦。嗯，如果你方便的话，那咱们在哪儿？碰，呃呃，对不起，那个我有点事儿，一会儿给你打过来哈。啊，再见。这是公司这个月的业绩报表，我们狗羡慕。又快迟到了，我先去走。
对不起啊，贾先生。对不起啊，贾先生，我正准备给你电话呢。爸爸，你以后别总是有一个来接我好吗？行，我知道。你这样，给爸爸两天适应的时间，好吗？拉钩。拉钩。拉钩上吊一百年不许变。随便吃小狗。好。贾先生，你赶紧带小远回家吧。哎，好嘞。乔老师再见。再见再见。再见啊！哎，来了，那。我不是说我想吃夏威夷果仁口味的吗？哦，那种人家说卖没了，这种也挺好吃的，尝尝呗。可是我不想吃这个呀。哎，要不然咱们去东城的分店吧。哎呀，大小姐呀，为一个这个，你至于跑半个城了？你怎么一点也不宠我呢？我只是觉得不值当的，为个这个跑半个城市了。什么呀？这是什么呀？我说要吃哈根达斯的，这什么呀？我本来就不吃这个，我已经陪你来了，你还要怎么样？你这是不重视我的表现。如果你爱我，就是跑去也应该愿意吧？你至于说这点伤人的话吗？反正我已经买了，你爱吃不吃吧。你当时追我的时候，怎么不这么说话呀？哎，哎，太过分了，居然都不追我！要不我给贾成打个电话吧，我看看他到哪儿了。别打了，五点多钟刚打完，在接小远的路上。啊，你看他就挨到了呀！哎呦，来了！哎呦，他来了！就等你了，开饭。怎么还没吃啊？你们？等你的嘛。不是，我吃过了。啊，这个是麦当劳哦。哎呦，这饭都做好了，怎么在外面吃啊？三弟也不是我说你，你下次不回来吃饭，提前打个招呼。你看把我们给饿的，真不懂事。哎呦，我哪知道你们等我呀？昨天不是说好的吗？我一个人带小远，衣食住行我都管了，我们自己在三楼开火。哎，不是贾珍啊，你说你要自己带着孩子睡，我同意了吧？你说你要每天自己接送孩子上幼儿园，我也没反对呀、啊。你说你要自己做饭，你会做饭吗？你长这么大，妈让你下过一次厨房吗？还有。成天在外边吃饭，那可不是常事儿。要不这样，你平时啊自己带，吃饭呢还是在一楼打火。嗯，你就像我，既有独立空间，哎，又能吃上热乎饭。康叔叔爸妈，我知道你们是为我好，可是杨璐这一走呢，它不是一天两天的事儿。我天天下来蹭饭吃。什么叫蹭饭呢？妈愿意你蹭，这这不挺好的吗？啊，也不能蹭一辈子吧？你都吃了二十几年了。你说你去日本之前，哪天不吃妈做的饭呢？哎呦，您真打算养我养到五六十岁啊？行了，这事儿不说了。哎呀，不养儿不知父母恩。您这样就借这个机会让我体会体会啊。哎，贾成说的对啊，三十几岁的人了，他该锻炼锻炼，哎，独独立生活了，对不对？哎，得了，你别惯着他。以前你惯着他啊，他是衣来伸手，饭来张口。后来娶了媳妇儿，有个全职太太伺候。这不是一辈子的事儿啊！露露是个演员，说不准哪天他就出去拍戏去。一去几个月，让他们爷俩饿几个月。嗯，说的是啊，妈，我跟我大姐可是打十岁开始你就教我们俩做饭了，男女平等啊，他也该学学了。哎呀，行了行了，我叫你大姐去。爸啊，张果啊，哎，怎么了？这贾成，他说不在这儿吃饭了，他要带着孩子自己开火，你怎么看？你会做饭吗？慢慢学吧，那将来总该会吧。咱们家是民主家庭，投票对投票。哎，我赞成，投票。老汉你不算，我啊，你爸和你妹同意贾成自己做饭，你反对我反对，二比二咱们打平了。什么？就二比二的？我没说不同意啊。就算大姐反对，那又怎么样呢？我还有自己呢，我自己投我自己一票，三比二。如果大姐再投我一票，四比一，您就更没胜算了。那还有光达呢？还有小月呢，小小周都把他们叫下投票。来，他们都出去了，妈。怎么着？可可是我成孤家寡人了
，还是让我投上一票吧。我站在你这边。不过你得改姓啊，你叫贾太。屁，这辈子就剩一个姓是我自己的了。谢谢啊。那个，你先说。你先说吧。啊。那天。不好意思，也不知道怎么了就。是是啊，怎么就什么了呢？我以前不会这样，就算是喝多了酒，也不会真的。我相信，我们还是忘了吧。啊啊，是啊，我也这么想。那就这样吧。好，就这样。但，呃，我们不是坏人。嗯，我们都不是坏人。只是，好人，做了坏事。呃，也不完全是好人做了坏事。嗯，只是。只是，对，不完全是好人做坏事，应该。应该怎么说呢？做了不应该做的事。对，太对了，不应该做的事。那再见。好，再见吧。找到了。谢谢。来，我来吧。哎呀，累死我了！啊，回来了。嗯。哎，给你炖了你爱吃的牛尾汤，快喝吧。哎，我今天吃的很饱。啊？我洗个澡去啊。吃过了。
，累死我了。啊、回来了。嗯，哎，贾叔。啊。给我拿罐啤酒。去洗了啊！嗯。哎呦，快走！你干嘛不看呀？啊？好像怕我看似。谁怕你看了？来来，给你看。给。你知道我没这习惯。把手给我看，干什么？给我看你的手。你不就看我这个戒指戴没戴吗？看见了吗？啊？你不是说怕被车刮了？怎么又戴上了？哎呀，我想想，这个戒指对咱们俩的意义重大。我顶多大不了以后摸车时候注意点，要不戴个手套什么的。这还差不多。哎，你怎么不吃啊？啊，不饿。哎，爸，嗯，我我有事儿跟您说。你说。哎，就是我学校吧，正常情况下，我应该毕业了。是啊，你不是很快就要毕业了吗？但是那个，哎，你吃你的饭，你老看我干嘛呀？你不就是毕不了业吗？有那么难开口吗？为什么毕不了业？嗯，这学期有几门考试没过，学分有点不太够。那能能补考吗？我把时补考时间错过了。你每天都操什么心啊？你应该把心思放在学业上。小虫子分数不够，你知道吗？我也才知道。那你为什么不告诉我？哪有机会啊？你每天回家就说累。一累呀、啊，就洗澡睡觉，我根本就没机会告诉你。那天早上，我鼓足勇气想跟您说的，那您说您公司有事儿，着急走，呲溜，您就跑了。就是那天，你没戴戒指那天。所以呢，我这两天心情特别糟糕，总不知道该怎么告诉您。那怎么办呢？再努力吧，明年不会毕不了业吧？啊，不会。努力啊！啊，吃饭吧，吃饭吧。林总啊，啊，您放心吧，合同你签好了。我马上回公司，啊
我的同事给了我两张电影票，如果你有时间的话，我们一起去看吧。呃，是几点呢？最近吧，特别羡慕那些漂亮的主妇。虽然他们带孩子的时候啊，穿的邋遢一点，随便一点，可是偶尔一打扮，别人会说：“哎，你今天可真漂亮。”可是像我就不行了，我每天必须得小心翼翼的打扮的漂漂亮亮的去见客户。如果穿的随便一点呢，会被说成是失礼；如果穿的土一点呢，到老板那儿会因为我年龄大了而不被赏识，所以我只能勉强自己了。我一直在想，我到底是个什么样的人、啊？是不是我真的上了年纪，自我意识过强呢？都是我一直在说，我是不是真的老了？我店里汽车不错吧？但抱怨人很多，什么性能问题啊，使用起来不方便了。性价比又怎么样了？说什么都有，但是我喜欢他们品头论足。你商品哪有没有瑕疵的？正因为不完美，所以我觉得可爱。人也一样，没缺点人会让人觉得不舒服的，对吧？我喜欢倔强的、喋喋不休、说个不停的你，全部我都觉得很可爱。继续。啊，回来了！回来了！哎呀，这一天啊，累死我了。我给你炖了牛尾汤啊。我吃过了。啊？哎呀，我不是跟你说了吗？回来晚上就不要等我。你看你那天你说要喝牛尾汤，我今天给你做了，你又不吃。哎，对不起啊。哎，咱们找时间出去玩玩吧。比如看个芭蕾啊，看个电影啊，你想干什么？你说吧，我陪你。当然，你要不想去的话，那就算了。谁说不想去了？行，那就这么定了。啊，辛苦了，老婆啊，洗澡去了。嗯。大家都去吗？走，都去听课，就等你了。啊，好的，马上到。给你介绍了多少对象，你都看不上，有的连见都不见，那你倒是还想不想找了？当然想找了、啊。还想找什么样的呀？哎呀，您介绍那些人都太年轻了，没有文化底蕴。什么意思？难不成你还想找个百年老头？有对眼的就找啊！嘿，这么多年轻的不找，非要找个老头哦，老头就有底蕴呐。老公，老公，那就要找个老的。人呢，上岁数，生活经验就丰富，嗯，历史阅历就深厚，对吧？马王堆，人生阅历丰富，历史经验厚重，全身都是历史。
，千年老太，给你当媳妇儿，你要吗？你就没听明白我的意思。咱们给儿子女儿找对象，你首先要摸清楚，他们好的是什么，他们有什么特点。咱们贾成，从小。就有恋母情节，现在好多了。也得了吧，妹妹，她就有个恋父情节。那我呢？我什么情节？你恋母情节啊？你从小到老就……对对对，你呢？你什么情节？我没什么情节。我看你啊，恋骂情节，一天不骂你就浑身痒痒。说的对，哎，妹妹，你不知道啊，你爸爸挨你妈的骂。要比你爸爸挨你爸爸的妈妈的骂要多得多得多。哪是亲骂是爱？嗯嗯，精辟。放屁！哎，谁呀？这么早？哎呦，小科长啊！哎，您快请进，快请进。哎，爸妈啊，这你看，哎，这个左科长来了。左科长。您怎么这么早就来了？哎，你们不是说不把我当外人吗？叫我想什么时候来就什么时候来吧。我早上起来跑步啊，想着想着，我就想来，所以我就来了。那您您您吃早饭了吗？还没有。我们这儿都快吃完了。您要不嫌弃的话，凑合吃点儿。要不然您接着跑去。我今天就不跑了。运动已经超练了、啊，超了就别跑了，再超的话尿酸值就上去了，呃，就上去了。那个，那坐下吃吧，不把我当外人，我就吃点吧。那小科长，您看您这一头汗，要不我带您洗洗去吧？哎，洗洗洗洗。哎，对不起啊，我洗把脸。哎哎哎，这什么情节？这不拿自己当外人情节，我得给他端碗洗碗去。妈，那个我上班去了啊，我先走。那你你不是你不陪着吗？我我这不有课呀、啊。不是你看，洗的真舒服啊。哎呀，你们这水太大了。哦，想起来了，我找美美还有要紧事呢，我我我得走了。不是，你行吗？不不，美美，坐上，您坐。啊，慢慢说，慢慢说。您您请坐吧。美美，你干什么？今天你还想上班啊？啊，上班啊！你今天怎么能上班啊？不，我今天怎么能不上班啊？那那谁谁谁这陪着他？他他说话。那那不是还有您跟我妈呢吗？妈，你们呀，想怎么聊就怎么聊，反正啊，他就是想好好跟你们聊聊。聊聊聊什么呀？聊。您看，真不好意思，都是一些剩的。没关系啊，你千万别把我当外人。是没把你当外人，我本来就不是外人嘛。是啊，您本来也没把自己当外人。哎，对对。大姐，啊，美美真的上班去了。啊，上班去了。她怎么这么不懂事啊？人家领导来了，你看她也不回来陪陪。哎，不用不用，由我来陪你们二老就行了。什么？谁谁的二老？你们。是我的二老啊，我们是你的二老，左科长。哎呀，你就让他打破砂锅问到底吧。大仙，这到底是怎么回事？哎，爸，我说，别叫，千万别往下叫，叫了会出人命的。他立马就会得心脏病，我立马就会得脑溢血。放开他，我倒要听听他说出什么了。我要放开了。嗯。别着急，慢慢说，欲速则不达。说，哎，是这样的，我和美美恋爱了，我即将成为你们未来的女婿啊！妈，妈呀，妈妈，你别叫了，怎么了？怎么了？这是？赶快走，掐人住。小东，小东，这是怎么了？快快快说话呀！他们瞒着我喝起火来，把我一个人蒙在鼓里敲。他们谁呀、啊？他
，还有他，这老康，我求你了，帮我一件事。啊，你说，快带干兵长，把这科长给我打出去。哎，哎，哎呀，别打出去了，康叔叔。你叫我什么？康叔叔，大兄弟，没有这么骂人的。你这么叫，你折了我的大寿啊！左晓东坚信，做饭是最实在的表达，比说漂亮话强一百倍。吃好了，吃的人肯定会体会厨师的用心；吃好了，他们的嘴软了，心。也就跟着软了。小东啊，该吃吃，该喝喝啊！你们吃，你们吃，我不着急。没说你。我说你这名字能不能改改呀、啊？这小东是你叫的吗？康叔叔，我结了婚就改。你能不能闭嘴？老康接着说。小东啊，该吃吃，该喝喝，吃完喝完。该骂骂，该说说。嗯嗯嗯，老康说的对，闺女啊，早晚是人家的，身体永远是自己的，爱惜身体就是爱惜自己。吃，贾大千，你给我听好了。嗯嗯，你闺女和他结婚之时，就是我和你离婚之日。说说美美的婚事。光达，你是大姐夫，我知道你挺忙的，可是呢，你是个文化人，见多识广。你小姨子的婚事，你是不是也该关心关心的？妈，应该的，应该的，您就说吧。还有贾成，妈知道你很忙，又挺难的，可咱们家里除了你爸，就你一个男人了。你二姐的婚事，你是不是也得？是，你说的没错。这以前吧，对二姐关心的比较少，今后我多多关心。大家都看到了吧？那位老先生，老同志，得了，左科长，您自己介绍吧。我叫左小东，和伯母同名。伯母是大小的小，冬天的冬；我是小人的小，冬瓜的冬。这不一样吗？你闭嘴！字儿虽然一样，意思可差远了去了。你闭嘴！我们家庭会议，让家庭成员先说。哎呀，还是我自己说吧。这位左科长呢，是我对象，我们是一个月以前认识的，一个月以后要结婚，我们是真心相爱啊。不图功利，不图钱财，死了都要爱，就这么回事儿。支持的鼓掌，到时候给点礼钱就行了。反对的，断绝往来，给钱都不要。小姨，你太牛了，我顶。李冲，坐下。大人还没发表意见呢。大姐，你什么意思？我，我当然是。赞成你个人的意见啊，小姨，我也顶你。我说啊，你们俩都顶完了吧？顶完了就闭嘴。光达呀，说说你的意见。啊，要我说，现在这个社会人和人之间的关系啊，太功利，是吧？找一份真爱不容易。尤其是美美，这么多年，一直为了寻求真爱，不惜虚度了年华，所以呢？怎么？你也顶？我我我不死顶，但是我支持支持他，恭喜恭喜他们。我说两句，你别说，坐下。我们家庭会议，家庭成员还没说呢。
。贾成，嗯，你说说，你妈就想听你的意见。我的意见是，哎呦，这感情啊是两个人的事儿，只要自个儿乐意，自己的事儿自己做主，啊！我坚决反对。你们这不是合着伙气你妈吗？啊！你看看你妈那脸色，都惨白了，这不是要她的命吗？妈，没事吧？妈，没事吧？没事，没事，我死不了，我算什么呀？你们大伙儿都同意，也许是不敢说真话，也许是不负责任，我还能说什么呀？我，妹妹。恭喜你，找到了真爱。你还孝顺呢，你不但给自个儿找了个老公，还给你爸找了个老哥们儿，好，好啊！等你结婚的时候，我把财产全给你，连你爸一块儿给你。我跟他离婚。妈，你说什么呀？什么这个事儿啊？老康啊，顶吧，也就你能顶我了。这是这个我我不能顶。以前你们就见过面是吧？见过。什么时候？就你和康泰进城跳舞的时候。趁我不在的时候安排和他见面。啊，这是事实。事实是你在耍阴谋。哎，对，跟他见面就是阴谋的第一部分。然后让他以科长的名义到咱们家来串门。啊，这是阴谋的第二部分。再安排他给我做刀削面，博得我的好感。那这是阴谋的第三步，阴谋的第四步就是逼迫我接受，让他当面叫我妈。哎，不不，这可不是阴谋的第四步，我根本没有安排他叫你妈，谁知道他着急？我本来想过个一年半载的，他再叫你妈，没想到他。亏你说得出口，一年半载，等他抱个小老头回来见我的时候，小的叫我老，老的叫我妈，这是什么事儿啊？这是。说实话。我希望他永远不要叫你妈。为这事儿，我还跟美美探讨过。可是美美一意孤行，一定要这么办。你说这我能怎么办呢？这是人家的事儿，咱们只好依任人家。老板，你看，我知道你睡软床不舒坦，我把褥子撤了，来，你摸摸，软硬合适不？行了行了，就这样了。哦，那可好，从今天起，我就陪着你一块儿练硬板床了。从今天开始，你到沙发上去睡吧。啊，你你你你说什么吧？我我放着好好的床，我为什么不？现在就去。那不，我为什么？和一个阴谋家同床共枕，我害怕。哎，我怎么成了阴谋家了？我走走，不是我走，我什么时候你我你走吧，你那你我不是。你，你看完电视，要是不想睡的话，到楼下关心一下老头老太呗。哼，我妈呀。把离婚的话都说出来了，我爸肯定很伤心。他们听你的，你去关心一下吧。行，我看完这点。要不，叫上贾成一起去吧。行，我知道，早点休息吧。哎呀，今天晚上小月也说不回来吃饭。真是。以后就是喝醉了酒，你说话也得注意点。孩子们都大了，都有自己的想法。你说话太重，会伤他们感情的。我是为他好，不像你，老做好人。你是不知道你说话是多么严重。哎，算了，你会注意吧。哎呀，真是。七
是这样也挺好啊。他不相信我，就算结了婚也得离，还不如早点分手，总比以后离婚的强，对吧？太明智了。现在离婚率越来越高，我都恐婚了。其实我觉得现在不结婚的人挺多的呀，这是个趋势。可是。我们父辈他们老一辈的人接受不了，他们是从那个年代过来的。你不结婚，他们根本接受不了。我每次回家，我妈就问我：“你的男朋友呢？你为什么这么大年龄了不找男朋友？为什么不结婚？你什么时候给我生个孩子？还让我去相亲？可是我相亲，我要能相上的话，我至于单到现在吗？”哎，剩男剩女，不是因为他们自身不够优秀，只是因为他们把爱情。憧憬的太过于美好，其实都是泡沫，就没了啊！每天活在自己的想象当中，很难找到合适的另一半。没错，我就是个代表。海凤姐，我不是说你，没事儿，就算你是说我，我也接受，真的。我始终认为家是个港湾，是个让人。安心的地方，我觉得我一定要和我爱的、我尊重的人结婚。我一直在等着这样的人出现，可是我现在一把年纪了，这样的人还没出现呢。而且，你要是爱了不该爱的人，怎么办？流泪给自己看呗，还能怎么样？我以为我要结婚了。可是呢，黄了，黄就黄了吧。女人不要做男人的附属品，啊，为我们自由，干杯！来，单身，真好。妈妈，我吃完了。嗯，真乖。我想去找贝贝递毽子。去吧，晚一点我去接你啊。去玩吧。嗯。喝多了，珊珊，我想过了，等我一毕业，咱们就结婚，让我做点心的爸爸。你知道当继父意味着什么吗？你这话问的，该不会你真的听进去我妈的话，要和我分手吧？说实话，我这几天确实一直在想。你跟我在一块儿是不是前途？我觉得你妈妈说的对。像我这么一个带着孩子的女人，我们在一起，以后的麻烦一定比你想象的多。我们的爱情绝对不是花前月下那么简单，你要为此承担起很多生活的重任。你跟我在一块儿，意味着每天要接送孩子上下学，晚上咱们俩也没什么机会吃烛光晚餐。因为得回来给孩子辅导功课，以后你可能还要支付他的一些赞助费啊、教育费啊，这些你想过吗？我的工作性质你知道，等我加班的时候，你就得放弃你的夜生活。你朋友们都在泡吧玩的时候，你只能回家来给孩子讲故事、哄他睡觉。这样的生活你受得了吗？跟你说结婚的事儿，你非但没有高兴，却还跟我说这些。我比你成熟，我当然得想的比你多。你是真的要跟我分手吗？我是希望能掰开了揉碎了让你看清这些问题。我不希望你是一时冲动，盲目的跟我在一块儿。冲动，盲目。我喜欢你不是一两天的事儿了。从一开始我爸妈就反对，你也知道。可是你看我有过一点动摇吗？你怎么就不能信任我呢？别喝了。你知道我有多难受吗？我妈妈不理解就算了，现在你也要退缩吗？两个人的感情，就算全世界都反对，只要我们坚定的在一起
，就没有人能拆散我们。可你现在也退缩了。好了好了，你今天喝多了，咱们先不说了啊，我们改天再谈。改天？改天还要再说吗？今天还要再说一次吗？你知道我的心里有多痛吗？是没喝醉，你没喝醉，你给我走一个猫步，你走，走就走呗。哎哎呀，小心点，小心点。哎，我说你喝多了，能不能安生点啊？我送你回家。哎，不行，你喝酒了不能开车。哎呀，我车就停在那边，那我不开车我怎么回去啊？你就把车搁这儿，我打车送你们回去。小心点，师傅，麻烦你把他们安全送到家。家打电话啊，拜拜。明天上单位还得面对大马，都不知道该怎么办。你也在永和车行上班啊？对呀、啊，真不想在那上班，可是没办法呀，家族企业，老爸让我帮他，还希望我弟以后。也能在他那上班，继承他的家业。什么？什么继承家业啊？你爸爸？对呀、啊，林光达就是我爸爸。戴峰姐，你不知道吗？林光达是你爸爸？怎么了？那，那你也没告诉我呀？我在车行也没见过你呀。哎呀，我是总裁助理。平时不负责业务口，没见过我也很正常呀。现在知道也不迟啊。你怎么了？啊，没事。冲完电话一直不接，会不会出什么事儿啊？能出什么事儿？男孩到这个岁数啊。都有自己的朋友圈，怎么可能老在家待着呢？小月，你在哪儿呢？喂喂，你语无伦次的，你你喝酒啦？喂喂喂，喂，哎，比赛开始了。哎呀。你关心一下孩子们的事儿，好不好？好球！哎呀，你放心吧，别大惊小怪的。朋友们聚会喝着酒算什么？哎，看看看，哎，小叔。看你喝这么多干嘛？嗯，难受。我知道，我知道你难受。我一直为你着想，为我和点点着想。你别离开我，你别走。不离开你，我就在这陪着你啊。别离开。是你啊，呃，林冲在我这儿，他刚才喝了点酒，喝醉了。哦，好吧，好吧，那我去把他接回来。哦，不用，那我送他回去吧。哦，在哪儿？小冲也喝醉了，在那个护士家。贝妈妈，呃，不好意思啊，我现在有急事要出去一趟，你帮我照顾一下点点，我一回来就去接他。啊，谢谢啊。你看，这就是我家，漂亮吧？小月，你没事就好啊。我没事。啊、小月，你慢点，来，拿着自己的包啊，乖乖回家啊。哎，来，回家
我先走了啊！大姐，你别走啊！你跟我上楼喝点咖啡再走、哎。我今天真的不方便，小月听话啊！我先回去了，我明天打电话啊。哎，哎呦，小月，没事吧？其实我什么都知道。你知道什么呀你？你就是不喜欢我啊！我是你最好的天使，你不知道。不会有人。李成，你怎么喝醉了啊？你说都不会话了，你还教训我呢？这是谁呀、啊？这女的是谁呀、啊？你们怎么搞在一块的呀？什么叫搞在一起？你怎么让我姐喝这么多酒？她可是个好姑娘。好姑娘就不能喝酒了吗？我是戴峰，我是她的朋友，小月。你跟他回去吧，啊，我先走了。行，大风姐，你跟我上楼喝杯咖啡。啊，小月，你听话啊，我真的不能上去。小月，妈，呀，小冲啊，小月，妈，怎么回事？你们俩啊，妈妈，这是大风姐，我们请她上楼喝杯咖啡吧，好吗？实在抱歉，阿姨，今天林冲喝酒，我没拦住他，让他喝多了。怎么回事？爸爸，你认识戴峰杰，我们请他上去喝杯茶吧。妈妈，我介绍你认识一下嘛。我不用认识了，赶紧回家。谢谢你们两位，把他们俩送回家，也希望不要再把我们家弄得一塌糊涂了。我是真心喜欢林冲，不是跟他随便玩玩的喂，你怎么回事？我昨天给你打电话，为什么不接？我跟这边主任谈点事儿呢，手机放静音上了。还是上次那个主任呢？你给我打电话什么事儿啊？这得问你啊。问我？什么意思？不是咱俩的事情还在商量之中没有定论，你干嘛给他打电话？你嫌天下不够大乱呢？你。我给谁打电话了？我说什么了？杨璐，不管是你要跟我离婚也好，还是想要走孩子也好，对吧？你。咱们可以坐下来慢慢聊啊，你们犯不着惊动老人吧，对不对？你说离了婚也好，你把孩子要走了也好，你得容我慢慢的跟老人说，对不对？你干嘛跟我妈说这些事儿呢？嘉乔，你别那么激动好不好？我话还没说完呢。行，你说你说。我从来没跟你妈打过电话，更谈不上跟她提这事儿。你没打？难不成是我妈？她给我撒了谎？那你问你妈好了。这件事情我不再解释了，孩子的事想好了没？想好了，我明天再待一天，后天给你送过去。谢谢，谢谢。
我们俩都睡了。嗯，睡了。喝了这么多，还让人家送回来，真是不懂事。哎，孩子们有自己的烦恼。明天跟他们好好说，别训他们训太狠了啊。我知道应该怎么说。最了解孩子的是我，你别装好爸爸了。什么意思？这么多年来，你关心过孩子吗？就知道自己在外面工作，自私。你到底什么意思？不是吗？你就知道在外面工作、出名、功成名就，而我呢，这么多年来，年复一年，日复一日，为这一家操心，有谁感谢过我吗？我感谢啊。你说过吗？就连我，给你做了好吃的。你也从来没说过一句话，说这菜很好吃啊！这么多年来，都没好好在意过我。怎么不在意？我烫过头发了，你知道吗？我发现了，我就是没说罢了吗？你没说，没说更坏。我就知道我的事，你都无所谓。二十多年了，孩子的教育问题，包括家里的装修，你操心过吗？还有，小月、小冲出生的时候。我都累得神经衰弱了，你关心过我吗？那一年，都是我一夜夜的摇着他们，我都一整年没好好睡过一个安稳觉，我心里的寂寞，你知道吗？我老翻旧账好不好？就这么点事儿，反反复复的说，说了二十年了，我那时候不正在创业吗？你嫌我烦了？我知道你对我有很多不满，你做的怎么样呢？你们几个出去玩，你喝烂醉，你回来解释过吗？孩子们那么担心你，你却总说些让孩子伤心的话。再这么下去，这个家会被你搞得一塌糊涂。我是真心为你，为这个家好才这么说的。那我问你，如果有来生，你还会跟我结婚吗？你怎么又扯到这儿了？你肯定后悔了，不是吗？要不然怎么可能有外遇呢？这个事我都解释过了，道过歉了，你怎么还不信任我呢？都出了这样的事情，怎么可能信任呢？你又不信任我，你干嘛嫁嫁给我？你和别人结婚不就完了吗？